丈夫整日迷恋画中女子，妻子吃醋，偷偷拿去鉴定。不料专家看后脸色突变，说道：“你丈夫可不简单。”女人被吓得脸色煞白，这幅画究竟有什么特殊之处？画中的女子又是什么身份？咱们接着往下看。在某档鉴宝节目当中，来了一位特殊的宝友，他既不是来鉴定宝贝真假的，也不是来给宝贝估价的，而是想让专家告诉她，丈夫出轨对象究竟是谁。专家也是头一回遇见这种事儿，有些不知所措。再看女人手里拿着一个卷轴，莫非是和这宝贝有关？紧接着，女人便打开了卷轴，一幅美女图出现在了众人眼前。还没来得及仔细欣赏，女人便说道：“这就是我丈夫的出轨对象。”在场的众人都愣在了原地，专家也是哭笑不得。画中的女子再美，也是一个死物，为何女人这么在意呢？女人说自己和丈夫本来非常的恩爱，两人如胶似漆。可这种关系从这幅画来了以后就变了。一开始，女人觉得这是新鲜感，过几天就好。但是丈夫的行为越来越过分了，有时候抱着画能看上一天，连饭也忘了吃。最让她接受不了的是，就连睡觉的时候都得抱着这幅画。现场漂浮着浓浓的醋味，专家不禁好奇，这幅画到底是从哪里得到的呢？女人紧接着说，自己的丈夫平时没什么爱好，就是非常喜欢搞收藏，尤其是对字画情有独钟。收藏字画可以陶冶情操，甚至遇见特别喜欢的，作为装饰挂到家里面，看起来也是十分赏心悦目。再加上丈夫也不会乱买，价格也都不是很高，自己也没有加以阻拦。没想到这次竟让她招惹来了一个情敌。一次，她陪着丈夫去古玩市场逛了一圈，都没有看到喜欢的。就在准备离开的时候，一扭头，丈夫的眼睛顿时就亮，死死地盯着店里的一幅画。见丈夫非常喜欢，女人便走进店里询问这幅画的价格。没想到这幅画竟要五万块，女人想都没想，拉着丈夫就走了。本以为这件事儿就这么过去了，谁知丈夫并没有死心，之后竟自己又去了一趟古玩市场，偷偷的将画给买了回来。看丈夫是真的喜欢，女人也只是发了发牢骚。谁知丈夫将画买回家后，眼睛就没从画上离开过，都怀疑这画有什么魔力了。这越说越玄乎了。专家这时却开口：“知乎，你的丈夫可不简单。”女人的丈夫出轨了，出轨对象竟然是一幅画。妻子吃醋，拿去鉴定。专家现场曝光画中女人身份，女人听后哭笑不得。画中女子的身份究竟是谁？这幅美女图又是否是真品呢、啊？女人怀疑画中女子的来历不一般，要不然也不会勾搭丈夫，魂不守舍的，就怕是什么不干净的东西。女人越想越不对劲，这才偷偷带着画出来。想着让专家鉴定一下，自己也好了解一下这情敌究竟是谁。专家对着这幅画仔细研究了许久，突然语重心长地说道：“你的丈夫不简单呀！”女人被吓得不轻，以为是自己的丈夫有什么问题。谁知专家紧接着又问道：“你可知这画中的女子是谁？”女人变得十分不耐烦：“要是他知道这女人是谁，还来鉴宝干什么？”专家十分尴尬，也不再绕圈子，说这幅画中的女人其实是文成公主。女人顿时就愣了，文成公主那可是一个被吐蕃人尊称为神仙的女子。贞观八年，吐蕃首领松赞干布曾派出使臣前往大唐，目的就是为求娶一位大唐公主。李世民十分不屑，吐蕃这样的小势力竟还想娶大唐的公主，想都没想就拒绝了。谁知松赞干布得知后，竟扬言要出兵大唐。左武卫将军牛进达率兵五万反击，就将吐蕃的军队打得惨不忍睹。松赞干布意识到了差距，派遣宰相节重礼前去谢罪。看到了松赞干布的诚意，唐太宗同意将文成公主嫁给松赞干布。就这样，十七岁的文成公主告别了父母，踏上了远嫁吐蕃的征程。和亲的女子，说白了就是一个人质。好在文成公主博学多才，深得松赞干布的喜爱。文成公主继续在吐蕃生活达三十年，致力加强唐朝和吐蕃的友好关系。对于这位深明大义的公主，人们的内心对她是十分尊敬的。
。女人知道画中的女子是文成公主以后，内心更加不安了。这样一位公主，谁不喜欢呀？难怪自己的丈夫被迷得神魂颠倒。但是紧接着专家的话，让女人更加生气了。专家表示，这幅画虽然是文成公主，但这却并不是唐朝的作品。这钱也搭进去了，丈夫也搭进去了，难道竟买回来个赝品吗？丈夫整日迷恋画中女子，妻子吃醋，偷偷拿去鉴定。专家现场爆出画中女人身份，女人听后哭笑不得。画中的美女竟是文成公主。可随后，专家便说道：“你丈夫可不简单。”专家的话究竟是什么意思？在得知丈夫痴迷的画中美女是文成公主后，女人的心情才算是缓和了一点，这才想起来询问专家这幅画到底是不是真品。专家又对着画研究了许久，脸色变得异常沉重，说道：“这幅画虽然是文成公主，但却并不是唐朝的作品。”女人心想：“回去一定得跟丈夫好好算算账，花五万买了个假画不说，竟然还被迷得不要不要的。”谁知专家紧接着又说：“你丈夫可不简单。”女人听得一头雾水。随即，专家就解释道：“这幅画虽然不是古董，但却是现代国画大师杨之光画的。”女人一开始并没有在意，就算是现代大师的作品，也没有古董值钱呀。然而，听完专家接下来的话，他就不淡定了。杨之光可是徐悲鸿大师的学生，最擅长绘画人物肖像，而且其艺术价值也极高，不少人争着抢着收藏他的作品。但是现在市场上鱼龙混杂，稍有不慎就会买到赝品，可眼前这幅画却是真品，可见你的丈夫不简单呀。他肯定是对字画十分热爱，所以才会整天盯着画看，根本就不是沉迷于画中的美女，而是被大师的艺术所感染了。你这醋！吃的真远，女人听到这儿，心情恍然开朗。看样子这次鉴宝没有来错，随后便开心地询问：“这幅画值多少钱？”专家表示，根据市面流通的价格来说，能值个十万块钱。不过，要是接着收藏，肯定还能升值。女人乐坏，当时这幅画是花五万块钱买的，这直接赚了一倍呀、啊！这时，专家也不忘调侃女人：“你现在还吃醋吗？”在场的人都笑了起来。女人表示，既然自己的丈夫喜欢研究这些字画，而且眼光还挺好，那么自己以后也不会阻拦他，更不会莫名其妙的吃什么飞醋了。没想到一幅画竟引出了这么一个故事，您对这幅画又有什么看法呢？